press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss mega test 24, take up the question number 3, which of the following is advantage of tissue culture in plant breeding, plant breeding process ali, tissue culture do yenu advantages idhe enta kotti dhar hai, advantages kuna kotti dhar hai, production of soma clonal variants anta hai soma clones anta andre no, these are the genetically identical progenies obtained from tissue culture is called as sloma soma clones so that is correct rapid clonal propagation of desired plants anta ide desired plants kuna fast agena propagation madu yado ondu plant extinction aagta ide illa andre yado ondu plant agriculture purpose gosukara adu bekagide massive agi bekagide so within few months ali adana large amount alli production maadi adana en martare the propagation martare so that is also correct. To obtain virus free plants through meristematic culture, meristematic culture model in the tissue culture, virus free plants clue birthday. Yenike meristematic culture, virus free plants clue it away. Meristematic tissue the lee, Yadariti Adanta stored food materials erodilla. Adad Mele, meristematic tissue, fast mitotic cell division saktar. So, virus multiplication rate ge, matte meristematic division rate ego compare madhidre, meristematic fast divisions irutte, agagi virus, virus adhrali, multiplication ago ke saadde illa, so namge meristematic culture in the virus free plants kudu sikutte, that is also correct, so all the advantages are true, option 4. Next question number 4, in ecological succession, in successive serial stages, there is all except increase in species diversity species diversity succession aagtiddange species population nu matte adradu diversity jaasti aagta iru first pioneer species irutte adu one species irutte adadmele climax stages ge bandaga forest community irutte alli varieties of species irutte species richness kuda irutte hagagi first option correct agutte second option invariably increases Increase in water content of substrata. Substrata the leaf, water content is just the acta Actually, water content is kadame acta barth. Iga namiga climax community bandrega forest. Forest ali mesic condition anta karit. Mesic conditions anta andre ali water tumba just the radilla, tumba kadame nu radilla. So the option two is wrong. Next, increase in total biomass anta. Biomass just the acta irate. Yake. Now, we climax community ke bandaga, species population jasti agate. Productivity, food formation kuda yana agate, jasti agate. So, agagi, biomass adrali jasti rate. Biomass antandre nam gutide, dry organic matter anta karate. Next fourth option ke bandaga, population of some species increases, whereas that of other species decline anta ide. Kelvandu species population no increase akta ugute. Tell one the species in the population no decline agate, stop agate. Yeah, you know, first formed species it the pioneer species and the species of the second serial stages alibandanta species in the population no bartha bartha the kadame agate al in the complete age wogate then bare organisms clo highly developed organisms so a jagana in martave occupy marconte hagagi adu kuda correct there so incorrect statement ya the panta andre option two next we discuss the question number 5 <coughs> which of the following organism is scientifically correct named correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described international rules of nomenclature prakara correct agi ya organisms kuna describe madidare anta kottidare Column 1 nali scientific name kutti dhar hai, matte descriptions na kutti dhar hai. Iga first note E. coli, full name, Escherichia coli agbekti ta. Adar e nanta idhe, Entamoeba coli anta idhe, that is wrong, Entamoeba histolytica adhu parasite. Idhu Escherichia coli, commonly occur in bacteria in human intestine, that is correct. But scientific name e nidhe, tap idhe. Next, Mangifera indica, common name ho, Indian mango and the correct but 
ಎ ಮಾನೋ ಕಾಟಿಲ್ ಇಡನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅದು ಡೈಕಾಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಸ್ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಿಲ್ಲಿಸ್ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಿಲ್ಲಿಸ್ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಗರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಥ್ರೂಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅಜೋಲಾ ಪಿನ್ನೇಟಾ ಅಜೋಲಾ ಪಿನ್ನೇಟಾ ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಜೋಲಾ ಪಿನ್ನೇಟಾ ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫರ್ನ್ ಟೆರಡೋಫೈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನಾಬಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬೆಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರು ಫ್ಯಾಬೆಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಬೆಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾರ್ಜ್ ಪೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಟೂ ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ಟೂ ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಟೂ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೀಲ್ ಆರ್ ಕೆರೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಬೆಸಿ ಆರ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವೆಗ್ಸಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ನ ಏಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆರೈನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಕೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಪ್ಯಾಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಬೆಸಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಸೈನಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿ ಇ ಟಾ ಟಿ ಇ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ವಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಮ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಕೋ ಹಾರ್ ಒನ್
ಆ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಕಾಮ್ನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರಿಕಾಮ್ನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ನಾವು ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಸೈನಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಓ ಆರ್ ಐ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಆರಿಜಿನ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ದೆನ್ ರೋಪ್ ರೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಚೂಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಎಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ರೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ತರ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಫ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಫ್ ಜೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ನಿಫ್ ಜೀನು ಎಲ್ಲಾ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಫ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಮೇಲೆ ಸಿಂಬಯೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ
ಆದರೆ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾರೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮನೇರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥತೀಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥತೀಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥತೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಝೈಗೋಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮನೆಯರಾದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಂಜಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲೈ ಪಿಲ್ಲೈ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮನೆಯರ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಲ್ಲೈ ಎಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪೆಲಿಕಲ್ಲು ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಪ್ರೋಟೋಸೋವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯುಗ್ಲಿನ ಅಮೀಬ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನೆ ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದೆನ್ ಕೀಮೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೀಮೋಸಿಂಥತೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಮನೆಯರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಮನೆಯರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕೀಮೋಸಿಂಥಟಿಕ್ ಪಿಲ್ಲೈ ಎಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮನೆರನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಆರ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಸೀಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ಯು ಕ್ಯಾರೆಟಿಕ್ ಸೀಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ ಇದೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬಟ್ ಇಂಟರ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ
ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಜೀನಸ್ ಗ್ಲೋಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸೊ ಗ್ಲೋಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜೀನಸ್ ಗ್ಲೋಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೈಕೋರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ದೆನ್ ಪೈನಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗ ಎಂಡ್ ಆಗೆ ಸೊ ಇನ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರೂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ ಫಾರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೋಯಂ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಕಂಜಾಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎರಡೆ ರೇಡಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಜಾಂಟ್ ಕಂಜಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೆಮ್ ಬಿ ಎಂ ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮ್ ಬಿ ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಝೈಲಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ನಮಗೆ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಔಟರ್ ಕೆಂಬಿಎಂ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಕೆಂಬಿಎಂ ಇದು ಬೈಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಕ್ಕುರ್ ಬಿಟೇಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇವೇ ಇರ್ತವೆ ದೆನ್ ಈಗ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಂಜೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಒಮಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಇವೆರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮಟಿಡ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮಟಿಡ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮಟಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೈಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನಾಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ಸು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಡಿಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗನ್ನು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ ಮೆಲನಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ ಮೆಲನಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ನ ಸಿಂಡ್ರಿಲಾ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಆ ಫ್ಲೈಸ್ನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ತಕ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲ ಮೆಲನಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ತಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜನೀಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಜನಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಜನೀಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು ಇದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಟೆರೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟ್ಗೆ ಥಿಯರಿಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾಸ್ಟಾಕು ಅದು ಎಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯುಗ್ಲಿನ ಯುಗ್ಲಿನ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯುಗ್ಲಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಇದು ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಬೈಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಡ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಫಾರ್ ಜಿಂಕೋ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ಮ್ ಲೈವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಯುಗ್ಲಿನ ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಜಿಂಕೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಕಾಲಮ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅರೈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಏರಿಯಲಿ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟಚಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೋಲನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬನಾನಾ ರೈಸಮಿಗ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರೈಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸಮಿಗೆ ಬನಾನಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸಮ್ ಬನಾನಾ ಜಿಂಜರ್ ಕೂಡ ರೈಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಅವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸಕ್ಕರ್ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಈ 
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಹೈ ಅಬೋವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಮಸ್ ಆಕ್ವೆಟೆಕಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಥರ್ಮಸ್ ಆಕ್ವೆಟೆಕಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಮೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಮಸ್ ಆಕ್ವೆಟೆಕಸ್ ಅದೇನದು ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಐ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಗೇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಮರೈಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೂ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರಾಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರಾಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೋಟೈಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಟು ಫೈವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೋಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರಾಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಕೋ ಆರ್ ಒನ್ ಬಾಮ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಇಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಕಟ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ
ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಲಿಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೂ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಟು ಫೈವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಒನ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಐಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೋಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಈಚ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೋಟೈಡ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಓದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದು ಈಚ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೋಟೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲೋಟೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಇರಬೇಕು ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹೌದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಾಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನೋ ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸಿವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಂಬಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಂಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸಂಬಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಂಬಲ್ಸ್
ವಯಸ್ಸಾವರ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಟ ಪುಲ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಾಯಿನ್ ದ ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಗನ್ನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಸಫಿಲ್ಲ ಮೆಲನಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಲಾ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಂಡಲ್ ತಳ್ಳ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ ಅವು ಫಾರ್ ಅವೇ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ನೋಡೋಣ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ನೋಡೋಣ Dominance is not an autonomous future of a gene or the product when and that is dominance on the gene in the dominance and then we are going to depend on the gene and the gene is the same and the dominant and the artha are it is not autonomous autonomous and the self-future and the self-future and the it dependent upon the gene product gene author expression of the ಆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಜೀನ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಅದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀನು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪಿ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನು ಶೇಪ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನು ಶೇಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ರಿಸಿಸಿವ್ ಅದೇ ಜೀನ್ ಸೇಮ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಜೀನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಜೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಜೀನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಟಮನಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಆದ್ರ
then that ammonia oxidize it to form what nitrate nitrate further oxidize it to form what nitrate avada adu nitrification anta karithe then that nitrate undergoes denitrification denitrification process agi matte atmosphere ge yakane cycle repeat aagbeku atmosphere ge matte enagutte nitrogen hogutte adre illi baruvanta ee process alli baruvanta bacteria kuda yavu organisms kuda yavu anta kottidare a nalli rhizobium then b nitrosomonas which can which oxidize ammonia to nitrate nitrate to nitrate aagbekadre yen barbeku nitro bacter barbeku aa process na nitrification anta karithe then denitrification il baruvantaddu pseudomonas so hagagi option yavudu agutte option is 2 okay next question nodana next question number 41 Zinc, Chlorine, Potassium, Sulfur, Manganese, Copper, Calcium, Magnesium. So, this is the mineral nutrition. So, this is the micronutrients. So, this is the zinc. Zinc is the micronutrients. Chlorine. Chlorine is the micronutrients. Potassium, Sulfur, Manganese, Copper. Copper is the micronutrients. Calcium. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಜೈಲಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವಾಟರ್ ದು ಪಾತೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಏರ್ ಸಿ ಏನದು ರೂಟ್ ಏರ್ ಎ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಏರ್ ಡಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಸಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಿ ಏರ್ ರೂಟ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ಏರ್ ನ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ವಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ವಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಸಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾತ್ವೇ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೈಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋ ಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಇಂಟರ್ ಸೈಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋ ಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೆಸ್ಮೆಟದಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಂಡೋಟರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಟರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೆಸ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ವಾಟರ್ ಸೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಂ
ಕಾಮನ್ ಪಾತ್ವೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಸರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಪಾತ್ವೆ ನಡಿಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಾ ಪಾತ್ವೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಕ್ಸಿನೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಯರ್ ನೈದರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ನಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಡ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪಾತ್ವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ ತ್ರೀ ಪಾತ್ವೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಪಾತ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ರುಬಿಸ್ಕೋನ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಪಾತ್ವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಸಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಅಪ್ಟೆಕ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತಿದ್ನ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಜೀವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಿದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಜೈಲಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದ ಪಾತ್ವೆ ಆರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಏನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ದೆನ್ ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮ ಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮ ಡೆಸ್ಮೆಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮ ಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ
ಬಟ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದೊಂದು ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಕ್ಸಿಜನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿ ಫೋರ್ ಪಾತ್ರೆನ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಊ ಜೆನಸಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಊ ಜೆನಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊ ಜೆನಸಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಊ ಜೆನಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಫೀಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಊ ಜೆನಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಲಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಶಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಯುಬರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ತರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ತರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ತರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್
ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನಾವು ತಿಯರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಿಯರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಇನ್ನೇ ಟುಬೆಕ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟುಬೆಕ್ಟಿ ಮಾಡ್ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೆನ್ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಮನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಓಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಓಮ್ ಓಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಆಂಫ್ಲರಿಸ್ಟ್ಮೆಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಮಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮು ಸಮೇನಲ್ಲಿ ವೆಸಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸಮೆನಿಫರ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ವಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಮೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಸೆಮೆನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪಾರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ ಓಮ್ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಅಡರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಡ್ತಾವೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಪಿಥಿಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಈ ಥರ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ದು ಫ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅದು ಎರಡು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನೇಚರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡಾರಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾರಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಿಡಿಯೋರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಡಿಯೋರಸ್ ಇಂದ ಫೋಲಿಯೋರಸ್ ಫೋಲೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಓರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟಿ ಓರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಂಚಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಾರಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಅವನು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಚಿಲ್ಡ್ ಫಿಶಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲೈನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಿಲ್ ಕ್ವಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಜಿ ಪಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಲಾರ್ ಸಿ ಕವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅವು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಾಶವಾಯ್ತು ದೆನ್ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹನಿಬಿ ಆಗಿರೋದು ಹನಿಬಿ ಒಂದು ನಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವರ್ ಆದಾಗ ದೋಸ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಲೋ ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯುಕೋಸದಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲೈ ವಿಲ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ದೋಸ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈಲೋ ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯುಕೋಸಾ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೈ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಪ್ತೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯುಕೋಸಾ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೋ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಗಾ 